அரசாங்கத்தை எப்படி எல்லாம் பாராட்டணும்னு நீங்க சொல்லுங்க மாஸ்க வந்து நீங்க ரேஷன் கடை மூலம் கொடுக்கலாம்னு தொற்று பரவுறதுக்கு முன்னால சொன்னோம் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு இன்னைக்கு அரசாங்கம் செஞ்சிட்டு இருக்கு இத என்ன சொல்லுவீங்க இத இதுக்காக முதலமைச்சர் சில விஷயங்கள்ல பாராட்ட முடியும் இப்ப நீங்க வந்து நிறைய டாக்டர்களை ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தவங்களை ஒரு போராட்டத்தை ஒட்டி வெளியூர்களுக்கு வெளி மாவட்டங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணாங்க இல்லைங்க அவங்க எல்லாம் திரும்ப கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னோம் நாங்க சொன்னத ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு மூணு மாசம் கழிச்சு அவர் அமல்படுத்துறாரு அதுக்காக பாராட்டணும்னு சொல்றீங்களா தனியார் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நீங்க கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி மட்டும் போதாது தனியார் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் நீங்க அவர் டேக் ஓவர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோம் இப்ப இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம்னு சொல்லி இருக்காரு அது ஆரம்பத்துல எடுத்து வந்திருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா இந்த அலைக்கழிப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்லாம இருந்திருக்கும்ல நீங்க முதலமைச்சரும் சரி இவங்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னா மத்த மாநிலத்தை விட ஒரு இறப்பு கம்மியா இருந்தா கொண்டாடலாம்னு இவங்க நினைக்கிறாங்களான்னு எனக்கு கேள்வி இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் திரும்ப திரும்ப நெருக்கமான தெரு நெருக்கமான தெருன்னு சொல்லாதீங்க புதுசாக ஒரு நகரத்தை நீங்க வடிவமைச்சிருக்கீங்க இப்படி நெருக்கமா இருக்கக்கூடிய சென்னைக்கும் சேர்த்துதான் நீங்க ஆட்சி அதிகாரத்துல இருக்கீங்க எல்லா சாலைகளும் எல்லா தெருக்களும் நீட்டா அப்படியே போறது மாதிரி நீங்க உட்கார்ந்து கட்டி வச்சிருக்கீங்களா என்ன இல்ல இல்ல அப்ப அதுக்கு தானே நீங்க திட்டமிடணும் நாங்க வந்து எல்லாரும் தனித்தனியா வீடுகள்ல தனித்தனியா இருக்கிறதுக்கான ஏற்பாட்டோடு நாங்கள் யோசிக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய பொருள் என்ன ரெண்டாவது முதலமைச்சருடைய பேச்ச நேற்று சேலத்து பேச்ச இன்னைக்கு எடுத்து பேட்டியில பாருங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அதர் ஸ்ட்ராட்டஜியே தப்புன்னு சொல்றோம் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறவர்களை அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து குணையமடைய செய்வதுதான் எங்களுடைய பீரியாரிட்டின்னு சொல்றாரு ப்ராப்ளம் என்ன இங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்கு நோய்க்கு வந்து தடுப்பூசி கிடையாது நம்பர் ஒன்னு ரெண்டாவது கியூரும் இப்போதைக்கு கிடையாது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் எல்லாரும் சொல்றது நோய் பரவலை தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பீரியாலிட்டிலேயே அது கிடையாது திரும்ப திரும்ப மக்களை நீங்க குறை சொல்லிட்டே இருக்கீங்க அந்த ஒரு படத்துல வரும் முற்ற வரைக்கும் முட்டல முட்டல வான்னு சொல்லி முட்டின பிறகு ஆமா முட்டிடுச்சுன்னு சொல்றது ஐசிஎம் மாதிரி எங்க எல்லாம் பாராட்டி இருக்காங்கன்னா அதான் சொல்றேன் இப்ப இந்தியாவிலேயே அவங்க எல்லாத்துலயும் முதல்ல ஒன்னு சேர்த்துப்பாங்க இப்ப சகோதரி சிவசங்கரி கூட சொன்னாங்க இந்தியாவிலேயே எங்க அரசாங்கம் தான் முத முத நாங்க வந்து ஒரு நானூத்தி முப்பத்தி மூணு கோடிக்கை அறிவிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏங்க கேரளா அறிவிச்சதுங்கிறது தானே எல்லா இடத்துலயும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கேரளா செஞ்சத நாங்க ஏன் பண்ணணும் தானே தமிழ்நாட்டுல ஆளும் கட்சி வந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தது இப்படி தப்பு தப்பா சொல்லிட்டு இருந்தா அதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல வேண்டாம்னு நினைச்சேன் நீங்க ஐசிஎம்ஆர் பாராட்டினாங்க அவங்க இப்ப இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க எல்லாம் சரியாக போனால் இப்ப போய் நிர்வாக ரீதியா அவங்க பீலா ராஜேஷ டிரான்ஸ்பர் பண்றது சரி என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட் அவங்க தான் டெத் ரேட் கண்டெய்ன் பண்ணாங்க அவங்க தான் வந்து கண்டெய்ன்மெண்ட் சோண்ட நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தான் வந்து டெஸ்டிங் வந்து அதிகப்படுத்தினாங்க எல்லாம் அவங்க தான் பண்ணாங்க எதுக்கு மாத்திரீங்க உங்களுக்கு வெக்கமா இருக்கலாம் நம்ம இப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் தோத்து போயிட்டோம் எனவே இப்படி டிரான்ஸ்பர் பண்றதுல இப்படி பிரச்சனை இருக்குன்னு இது எல்லாத்தையும் வரிசையா பண்ணிட்டே இருப்பீங்களா ஏங்க நீங்க போர் நடந்துட்டு இருக்கையில பாதியில ஜெனரல மாத்திவீங்களாங்க உலகத்துல இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் கண்டுபிடிச்சதே இல்லை இன்னைக்கு முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு நோய் எத்தனை பேர் இறந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டா நாங்க அதை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்ல இல்ல ஏன் மறைச்சீங்கன்னு கேட்கிறோம் மறைக்க வேண்டிய மறைக்கிறதுனால என்ன லாபம் கேட்டிருக்காரு நான் என்ன சொல்றேன் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்று அந்த பத்திரிகை சொல்லி இருப்பது தவறு எனவே அந்த பத்திரிகையின் மீது நடவடிக்கை எடுப்போம் எங்க ஒரு பெட்டு கிடைக்கல அப்படின்னு வரதராஜன் சொன்னா ஒரு ஆளு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இங்க போனாங்க அங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா கேஸ் போடுற நீங்க மரணத்தை ஒரு மடங்கு மரணத்தை நீங்கள் மறைத்து விட்டீர்கள் என்று ஒரு பத்திரிகை எழுதுனா நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்க உண்மையிலே அது தப்பா இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க சாதாரண லாஜிக் நீங்க எங்களுக்கு வந்து ஆளும் கட்சி மாதிரி அப்படி பேசுறதுக்கான புத்திசாலித்தனம் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது நான் தெரியாம கேட்டா இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஒரு ஆளுக்கு பெட்டு கிடைக்கலன்னா நீங்க கேஸ் போடுறீங்க ஒரு மடங்கு மரணத்தை குறைத்து விட்டீர்கள் என்று சொன்ன பிறகு நாங்க மறைக்கிறதுல என்ன லாபம் இருக்குன்னு கேட்டுட்டு கலந்து போறீங்க எதுக்கு நீங்க மறைக்கலைன்னா எதுக்கு குழு அறப்போர் இயக்கம் சில சில டாக்குமெண்ட் எடுத்து போட்டாங்களா இல்லையா நீங்க டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா இதுதான் இங்க இருக்கிற நம்பர் இதையா குறைச்சு சொன்னீங்கன்னு கேட்டாங்களா இல்லையா நீங்க இதுக்கு என்ன நீங்க கை புண்ணுக்கு என்ன இது ஒரு குழு போடுவோம் நாங்க பின்னால பேசுவோங்கிறதுக்கு ஏதாவது பொருள் இருக்க
ஒரு உயிர் அல்ல இரண்டு உயிர் அல்ல நீங்க இருநூத்துக்கு மேற்பட்ட உயிர்கள் இறந்து போனதை தன்னிடம் மறைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர் இம்மிடியட் என்ன செய்யணும் அதற்கு துப்பானவர்களை சாக் பண்ணியிருக்கணுமா இல்லையா மரணத்தை எப்படி ஒவ்வொரு மரணமும் முக்கியமா இல்லையா எப்படியா நீங்க அதை சொல்லித்தான் நாங்க நல்லா இருக்கும்னு சொன்னீங்க ஆனா அது இன்னொரு மடங்கு ஆன பிறகு நீங்க அதுல பதட்டம் உண்மையிலே முதலமைச்சர் இது தவறு நடந்திருந்தது என்றால் ஒன்று இது அதீதமா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் அப்படி கம்மியா சரியா தான் இருக்கு அப்படின்னா பத்திரிகை மேல நடவடிக்கை எடுத்துக்கணும் நீங்க நீங்க கான்பிடண்டா இருந்தா அதை பண்ண மாட்டீங்க கான்பிடண்டா இருந்தா என்ன சொல்லுவீங்கன்னா நீங்க வந்து வரதராஜன் செஞ்சது சரியா தப்பா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தீங்க அடுத்த நாள் போட்டீங்கல்ல இது ஒரு பத்திரிகையில பிரிண்ட் அடிச்சு அதையே பேஸ் பண்ணி இந்தியா முழுவதும் பேசிட்டு இருக்கா திரும்ப திரும்ப தன் தன் அரசாங்கத்தினுடைய தோல்வியை நான் அவரை வந்து அவருக்கு இன்புட் கொடுக்கறவங்க தப்பா கொடுக்கறாங்களா என்கிற கேள்வியை இப்போது அவர் கேட்க வேண்டும் நான் ரொம்ப சீரியஸா சொல்ல விரும்புறேன் உண்மையிலேயே அவர் இதுல எல்லாம் தவறு செய்யாமல் இருக்கிறார் நீங்க சமூக பரவல அவர் எவ்வளவு கேஷுவலா சொல்றாரு நூறு சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டால் தான் சமூக பரவல் என்று முதலமைச்சர் நினைக்கிறாரா அவரிடம் அப்படி மருத்துவர்கள் சொல்லி இருக்காங்களா அல்லது துறை அமைச்சர் சொல்லி இருக்காரா செக்ரட்டரி சொல்லி இருக்காங்களா பேசலாம் அது உண்மைனா இல்ல இல்ல அது உண்மைனா அப்படி சொல்லி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா சொன்னவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும் இல்லைன்னா முதலமைச்சர் நேத்து கேட்டது மாதிரி நீங்க வந்திருக்கீங்க நான் இருக்கேன் நமக்கெல்லாம் இல்லையே சமூக பரவல் இல்லையேன்னு அது அவ்வளவு கேஷுவலா சொல்லக்கூடாது இன்னைக்கு திடீர்னு அந்தரத்துல இருந்தாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு டெஸ்ட் நீங்க இப்படி ஒவ்வொன்னா சொல்லிக்கிட்டே வாருங்க நாங்களும் ஒவ்வொன்னா சொல்றோம் இன்னைக்கு ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய முதுநிலை பட்டதாரிகள் நாற்பத்தி ரெண்டு பேரு நீங்க எத்தனை பேரை டெஸ்ட் பண்ணீங்க ஐம்பத்தாறு பேரா நாற்பத்தி ரெண்டு பேரு பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் ஆயிருக்கா எப்படி இது வந்தது அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதானே நீங்க எவ்வளவு வந்தாலும் அதை சொல்லிக்கலாம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பாதிப்பு வந்தா கூட நாங்க ஊரடங்கு இல்லாம இருந்ததுதான் பத்து லட்சம் பாதிப்பு வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்க முடியும் ஊரடங்கை பயன்படுத்தி நீங்க என்னென்ன செய்யணும்னு நினைச்சீங்களோ அதை செஞ்சீங்களான்றது கேள்வி அவங்க சிவன் சங்கரி அவங்க கிட்ட நான் கேட்க வரும்போது எல்லாத்துக்கும் இப்ப நான் அவங்ககிட்ட கூட சொல்ல விரும்புறேன் அவங்க மூலமா அரசாங்கத்துக்கு போகட்டும் அவசரமா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போட்டீங்க நிறைய பேரை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி ரெண்டு மாசமா என்ன அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கல ஆனா இந்த காலத்துல நீங்க ரெனால் பீசானோட ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் காம்பன்சேஷன் கொடுத்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் போயிருக்கீங்க அநேகமா பெரும்பாலான பத்திரிகைகள் கூட வராத விஷயம் இடத்துல இருக்கவங்களை ஒரு பள்ளிக்கூடங்களுக்கு கல்லூரிகளுக்கு அப்படி கொண்டு சதவீதமா மாத்தணும் ஒருவேளை இப்போ இருக்கிறதுல நீங்க இருபத்தஞ்சு சதவீதம் சொன்ன பிறகு கூட பல இடங்கள்ல இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஏமாத்துறாங்க ஏன் உங்களுக்கான இடம்னு சொன்ன பிறகு அதை சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம்னா கவர்மெண்டே எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து எங்க அவரு போக முடியுமோ அந்த இடத்துல அனுப்பலாம் மூணாவது நீங்க தான் பணம் கொடுக்கறோம் காப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க நேரடியா அரசாங்கமே செலவழிக்கலாம் கேஷ்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ண முடியும் கண்டெய்ன்மெண்ட் சோன்